بسم اللہ وقمان وحیم مسلم ممالک کے علاوہ اگر بر صغیر خصوصاً ہندوستان کی بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اولیاء اکرام صوفیہ اعظام نے دین و انسانیت کی اشاعت کے لیے جو خدمات انجام دیے ہیں وہ بے مثال ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی سارا ہندوستان ان کا احسان مند نظر آتا ہے دکن میں جن اولیاء اکرام صوفیہ اعظام کا نام مبلغ دین و انسانیت کی حیثیت سے لیا جاتا ہے ان میں حضرت بندہ نواز اور حضرت صوفی سرمست کے علاوہ حضرت چندہ حسینی گوگی شریف بھی سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں رئیس الاولیاء پیشوائے اصفیہ قطب دکن رہبر دین و ملت حضرت سید شاہ جلال حسینی المعروف چندہ حسینی خود بیگوگی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نصب چوبیسویں پشت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا ملتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سات سو چورانوے ہجری میں ہوئی تریسٹھ سال کی عمر پا کر آپ وصال فرما گئے حضرت سید شاہ چندہ حسینی کے اعلیٰ بزرگ مدینہ منورہ سے سفر طے کرتے ہوئے آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گوگی تشریف لائے یہ سفر پانچ نسلوں کے ذریعے طے ہوا آخر کار حضرت سید شاہ چندہ حسینی گوگی میں قیام پذیر ہوئے اور وہی سے دین و ملت کی خدمت کو انجام دیا مگر آپ کی اولادوں کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ اپنی تعلیم پوری ہونے کے بعد حضرت سید شاہ چندہ حسینی ان کو دین و انسانیت کی اشاعت کے لیے ترک وطن اور رخصت سفر کا حکم دیتے اور جب وہ مبلی کے دین ایک مرتبہ گھر سے روانہ ہوتے تو پھر کبھی گھر پلٹ کے نہیں آتے آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے پیدائش کے وقت آپ کے جسم مبارک سے تہبن یعنی لنگوٹ بندہ ہوا تھا آپ کے ولادت کے دن قطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز بعد نماز فجر بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے حاضری نے مجلس کے سوال پر آپ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی خوشی آسمانوں میں منائی جا رہی ہے اس کا میں نظارہ کر رہا تھا حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ جب بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گلبرگہ تشریف لے گئے حضور بندہ نواز نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اس وقت حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر سو سال اور حضرت چندہ حسینی کی عمر گیارہ سال کی تھی حضرت بندہ نواز کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کے مردین نے تعجب کا اظہار کیا اس پر بندہ نواز نے فرمایا یہ ولی کامل ہے مجھے ان کے جسم سے بوئے محمدی آ رہی تھی اس لیے میں استقبال کے لیے مجبور ہو گیا اور پھر آپ کی پیدائش کے وقت آسمانوں میں ہونے والے جشن کی بھی یاد دلائی اور اس ہی وقت حضرت سید شاہ جلال حسینی کو چندہ کے لقب سے نوازا ایک مرتبہ غیر مسلمانوں کا جنازہ جا رہا تھا مرد اور عورت سبھی شریک تھے جنازہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا ایک عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اپنی عادت کے مطابق اس عورت کو صدا سہاگن رہنے کی دعا فرمائی تو وہ عورت بڑے تعجب سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی یا چندہ حسینی وہ جو جنازہ جا رہا ہے وہ میرے ہی شوہر کا ہے بھلا میں کیسے سہاگن رہ سکتی ہوں یہ سن کر حضرت سید شاہ چندہ حسینی نے اس عورت سے کہا جا اس لاش سے کہے کہ چندہ حسینی بلا رہے ہیں تو اس عورت نے جنازے کے پاس جا کر حضرت کے واسطے سے کہا تجھے چندہ حسینی بلا رہے ہیں اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس لاش میں جان آ گئی اور وہ کھڑے ہو کر حضرت کی خدمت میں پیش ہوا اس شخص کی نسل آج بھی جاری ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سندل اور عرس کے موقع پر ایک اہم خدمت انجام دیتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے حضرت سید شاہ چندہ حسینی کی اولادوں کو ہمیشہ آباد رکھے 
और हमारी आने वाली नस्लों को हज़रत सैद शाह चंदा हुसैनी की गुलामी में शामिल फरमाएँ आमीन